ఇప్పుడు పీ చార్ట్ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం పీ చార్ట్లో ప్రాబ్లం అంటే కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ అట్రిబ్యూట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఫస్ట్ చార్ట్ పీ చార్ట్ పీ చార్ట్ పైన ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో పీ చార్ట్ పైన ప్రాబ్లం ఇది పీ చార్ట్ ప్రాబ్లం అంటాం ఇది ఈ పీ చార్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందంటే డేటా మనకి ఇచ్చింది ఏమి ఇచ్చి నడుపు చూడో చూద్దాం ఫస్ట్ తర్వాత ఇది పీ చార్ట్ అని మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో పీ చార్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద శాంపుల్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ర్యాండమ్లీ డ్రాన్ ర్యాండమ్లీ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్ దట్ ప్రొడ్యూస్ సెవరల్ థౌజండ్ యూనిట్స్ డైలీ శాంపుల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టెడ్ ఫర్ క్వాలిటీ అండ్ డిఫెక్ట్ ట్యూబ్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ ఆర్ గివన్ ఇక్కడ శాంపుల్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ డ్రాన్ ర్యాండమ్లీ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ హండ్రెడ్ ట్యూబ్స్ ఒక శాంపుల్ తీసుకొని దాంట్లో ఇన్స్పెక్ట్ చేసి హండ్రెడ్ ట్యూబ్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వాటిలో డిఫెక్టివ్ని పక్కన పెట్టేసి వాటికి వచ్చిన డేటాని ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్కి ఇచ్చాడు ఒక్కొక్క శాంపుల్లో ఎన్నేసి డిఫెక్టివ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి మనకు ఓకే అలాంటివి ఎన్ని శాంపుల్స్ ఫిఫ్టీన్ ఒక్కొక్క శాంపుల్లో ఫిఫ్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ శాంపుల్లో హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే దాంట్లో డిఫెక్టివ్ ఎయిట్ తేలినాయి సెకండ్ శాంపుల్లో హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్లో మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే టెన్ ట్యూబ్స్ డిఫెక్టివ్ అని తెలిసాయి అలా ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ ఈచ్ శాంపుల్ కంటైన్స్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఓకే అయితే ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివన్ అబౌవ్ ప్రిపేర్ కంట్రోల్ చార్ట్ ఫార్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అంటేనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ అంటేనే పీ చార్ట్ పీ చార్ట్కి ఇంకొక పేరే ఫ్రాక్షన్ డిఫెక్టివ్ చార్ట్ వాట్ కంక్లూజన్ డూ యూ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ చార్ట్ కంట్రోల్ చార్ట్ నుంచి నువ్వు కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే ఇన్ కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్రాసెస్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ డేటాని నీట్గా టేబుల్లో మనం తీసుకున్నాం ఈ టేబుల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము కూడా మీకు కిందనే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మీకు అర్థమవుతుంది P chart డ్రా చేసేటప్పుడు పీ బార్ కనుక్కోవాలి పీ బార్ కనుక్కోవాలంటే ఇది ఫామ్లో సిగ్మా డిఐ బై ఎన్ ఈ సిగ్మా డిఐ కనుక్కోవాలి అసలు డిఐ ఎలా కనుక్కుంటాం అందుకోసం ఈ టేబుల్ ఓకే ఇంకోటి వచ్చి సిగ్మా పిఐ బై కే ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు ఇదైనా యూస్ చేయొచ్చు ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు ఫామ్లో ఈ రెండింటిని యూస్ చూస్ ఈ రెండింటిని యూస్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటి గురించి మీకు తెలియాలనేసి నేను రెండింటి రెండు వేలో చేశాను టేబుల్ ఫస్ట్ ఇవి శాంపుల్ నెంబర్స్ ఇక్కడ నైన్ వరకు ఉన్నాయి టెన్ నుంచి ఇక్కడ కంటిన్యూ అయినాయి ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్ నెంబర్స్ ఇది మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన డిఫెక్టివ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చూపించాను కదా ఆ క్వశ్చన్లో ఉండే డేటానే రాశాను శాంపుల్ వన్లో ఎన్ని డిఫెక్టివ్ ఉన్నాయి శాంపుల్ టూలో అలా ఇదంతా నేను ఎక్స్ట్రాగా కనుక్కునింది ఇది ఒకటే దీన్నే పిఐ ఈక్వల్ టు డిఐ బై ఎన్ అంటాం డిఐ అంటే ఇక్కడ ఉంది బై ఎన్ అంటే ఇది సారీ ఎన్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సో డిఐ వచ్చి ఎయిట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టెన్ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో థర్టీన్ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ నేను ఒకదానికి రాశాను నైన్ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇలా ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ని హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే మీకు పిఐ వస్తుంది ఈ డిఫెక్టివ్ సమ్ వచ్చి వన్ సిక్స్టీ నైన్ అంటే మన క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది అయితే అంటే మీరు ఈ పిఐ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు ఈ పిఐకి టోటల్ సమ్ వచ్చి వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఇప్పుడు కే వచ్చి ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ పి బార్ వచ్చి సిగ్మా డిఐ బై ఎన్ క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే స్మాల్ ఎన్ ఇంటూ కే ఇక్కడ కే ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ ఒక్కొక్క శాంపుల్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ సిగ్మా డిఐ మనకి ఎక్కడే ఉంది వన్ సిక్స్టీ నైన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది దిస్ ఇస్ పి బార్ ఇది ఒక వే ఇంకొక వే ఏంటంటే సిగ్మా పిఐ బై కే సిగ్మా పిఐ అంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ వేసినా కూడా మీకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు క్యూ బార్ కావాలంటే కనుక్కోండి లేదా వన్ మైనస్ పీ బార్ డైరెక్ట్ చేసినా ఓకే వన్ మైనస్ పీ బార్ అంటే ఈ వాల్యూ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ డబుల్ వన్ త్రీ కొడితే ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ పీ
ఇక్కడ పీ బార్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు చార్ట్ గీయాలి చార్ట్ గీసేటప్పుడు మనకు ఇచ్చిన శాంపుల్స్ చూసుకొని ఈ నెంబరింగ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు మనం డిఫెక్టివ్స్ని అంటే పీ వాల్యూస్ని ఇక్కడ రాస్తాం కాబట్టి ఈ పీ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ ఫ్లాట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ వచ్చి శాంపుల్ నెంబర్స్ ఇది ఓకే ఇది ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఇది ఓకే ప్రాబ్లంలో ఈ పిఐ వాల్యూస్ చూస్తే పిఐ వాల్యూస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఉంది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉంది ఇంకా ఫోర్టీన్ కంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఉంది సో జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ హయ్యెస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అంటే మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్లో జీరో పాయింట్ జీరో టూ నుంచి జీరో పాయింట్ జీరో టూ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇలా తీసుకున్నాం ఇక్కడ వస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోరే తీసుకున్నాం ఫస్ట్ శాంపుల్కి పి వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ శాంపుల్కి పి వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో ఫస్ట్ శాంపుల్కి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ దగ్గర మనం పెట్టాలి ఫస్ట్ శాంపుల్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ దగ్గర పెట్టాం చూడండి శాంపుల్ వన్ నేరుగా జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పక్కన పెట్టాం నెక్స్ట్ శాంపుల్ టూకి డిఫెక్టివ్ చూసామంటే డి శాంపుల్ టూకి ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఉంది సో శాంపుల్ టూకి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో అంటే టూకి నేరుగా టూ ఉంది కదా టూకి నేరుగా జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ శాంపుల్ త్రీకి ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ పైన ఉంది వాల్యూ నేను చూశాను శాంపుల్ త్రీకి జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూకి వన్ ఫోర్కి మధ్యలో నెక్స్ట్ శాంపుల్ ఫోర్కి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ శాంపుల్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ పైన ఇలా మీరు ఫస్ట్ డాట్స్ పెట్టుకునేసండి అన్నిటికీ ఆ డాట్స్ని అంతా జాయిన్ చేస్తే మీకు గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైంది ఎలా పెట్టాలో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ పెట్టాం తర్వాత జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ అంటే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ అంటే వన్ టూకి వన్ ఫోర్కి మధ్యలో పెట్టాలి సో ఈజీగా ఫ్లాట్ చేయొచ్చు ద ఫ్లాటింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ నథింగ్ డిఫికల్ట్ అలా ఫ్లాట్ చేసిన తర్వాత మీరు కంక్లూజన్ చెప్పాలి కంక్లూజన్ ఏం చెప్తారు యూసీఎల్కి ఎల్సీఎల్కి మధ్యలోనే అన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయంటే గ్రాఫ్ వచ్చిందంటే ప్రాసెస్ ఇన్ ఇన్ కంట్రోల్ అండర్ కంట్రోల్ ఓకే గ్రాఫ్ గీసే ముందు ఫస్ట్ ఈ వైన్ వెంటనే మీరు ఏం చేయాలంటే సిఎల్ డ్రా చేసేయాలి ఫస్ట్ అది మర్చిపోయి అని చెప్పండి సిఎల్ అంటే సిఎల్ జీరో పాయింట్ డబుల్ వన్ త్రీ జీరో పాయింట్ డబుల్ వన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ కింద ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసేయాలి యూసిఎల్ ఎంత ఉందంటే జీరో పాయింట్ టూ జీరో ఎయిట్ అప్పర్ కంట్రోల్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో దగ్గర జీరో పాయింట్ టూ జీరో దగ్గర యూసిఎల్ లోయర్ కంట్రోల్ లైన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ కింద ఇది ఎల్సిఎల్ ఇవి డ్రా చేసి తర్వాత ఫ్లాట్ ఇచ్చేయాలి పాయింట్స్ ఫ్లాట్ చేయాలి ఫస్ట్ లైన్స్ డ్రా చేశారు ఫస్ట్ సిఎల్ డ్రా చేయాలి తర్వాత యూసిఎల్ తర్వాత ఎల్సిఎల్ డ్రా చేసి మొత్తం గ్రాఫ్ గీస్తే ఆ గ్రాఫ్ యూసిఎల్కి ఎల్సిఎల్కి మధ్యలో ఉంటే మొత్తం గ్రాఫ్ ప్రాసెస్ అండర్ కంట్రోల్ యూసిఎల్ని క్రాస్ చేసినా ఎల్సిఎల్ డౌన్ అయినా ప్రాసెస్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ అండర్ కంట్రోల్ ఓకే